সপ্তম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞান বইয়ের জীবন বিজ্ঞান পোর্শন পরিবেশের সজীব উপাদানের বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া এই অধ্যায়টা আলোচনা করব এই অধ্যায়টায় উদ্ভিদের গঠন সম্পর্কে বলা আছে উদ্ভিদের গঠনের প্রধান যে উপাদানগুলি হলো সেগুলি হচ্ছে মূল কাণ্ড পাতা ফুল ফল এই সমস্ত তো এর এই সমস্ত অঙ্গগুলোর আমরা গঠন এই অধ্যায়ে আলোচনা করব আজকে আমরা প্রথম দুটো পোর্শন কাণ্ড ও মূল ও কাণ্ড এই দুটো অংশ যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে সেগুলো আমি আলোচনা করব দেখো মূলের প্রথম প্রশ্ন যেটা হয় যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মূলের গঠন তুমি যদি এই গঠনটা ঠিক মতো জানতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার সমস্ত প্রশ্ন এখান থেকে কভার হয়ে যাবে বেশিরভাগ প্রশ্নই এইটটি পার্সেন্ট প্রশ্নই তোমার এই গঠন সংক্রান্ত হয় আমরা দেখো দেখছি যে মূল মূল কিভাবে সৃষ্টি হয় বা কোন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় বীজের দুটো অংশ থাকে ভ্রূণ মূল আর ভ্রূণ মুকুল এই যে ভ্রূণ মূল বলছি সেই ভ্রূণ মূল থেকে কিন্তু মূলের সৃষ্টি হয়ে থাকে যদিও অনেক সময় পাতা কাণ্ড হ্যাঁ এই সমস্ত অঙ্গগুলো থেকেও হয় কিন্তু প্রধান যে মূল হয় সেটা কিন্তু ভ্রূণ মূল থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ভ্রূণ মূল থেকে প্রধান মূলের সৃষ্টি হয় তো ভ্রূণ মূল থেকে যে প্রধান মূলের সৃষ্টি হয় তার গঠনটা কেমন হয়ে থাকে সেটা আমরা দেখব এতে যদি ভূমি হয় ভূমির ঠিক নিচে দিকে যে অংশটা প্রথম যেটা তৈরি হয় তার বিভাজন ক্ষমতা কিন্তু হারিয়ে ফেলে এই অঞ্চলটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল অর্থাৎ এটা কিন্তু আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে না এই স্থায়ী অঞ্চলের পরে থাকে সরু সরু সুতোর মতো অংশ যে সরু সরু সুতোর মতো অংশ কি করে গাছকে মাটি থেকে জলকে শোষণ করতে সাহায্য করে থাকে এই সরু সরু সুতোর মতো অংশগুলো এবং তারপরে থাকে হচ্ছে বর্ধনশীল অঞ্চল যে অঞ্চলটা কি হয়ে থাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যদি প্রশ্ন আসে যে কোন অঞ্চলটা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেটা কিন্তু এই যে বললাম এই অঞ্চলটা অর্থাৎ বর্ধনশীল অঞ্চলটা এর ঠিক নিচে থাকে হচ্ছে টুপির মতো যে অংশ তাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে মূলত্র এই অঞ্চলটাকে আমরা বলি মূলত্র এই টুপির মতো অংশ কিন্তু কি করে মূলকে রক্ষা করে যখন মূল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে তখন মূলের সাথে মাটির ঘর্ষণে মূলের আগাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই নষ্ট হওয়ার হাত থেকে সাহায্য করে এই টুপির মতো অংশ মূলত্র আর এই যে সরু সরু সুতোর মতো অংশ বললাম এটাকে বলেছিলাম মূলডোম এই মূলডোম কি কাজ করে মূলডোম হচ্ছে মাটি থেকে জল এবং জলে দ্রবিত খনিজ পদার্থগুলোকে শোষণে সাহায্য করে এবং যেহেতু অনেক দূর পর্যন্ত এগুলো বিস্তৃত থাকে তাই জন্য এরা মাটির সাথে কিন্তু শক্তভাবে গাছকে ধরে রাখতেও সাহায্য করে তাহলে মূলের আমরা দেখলাম চারটে অংশ স্থায়ী অঞ্চল এটা এক নম্বর অন দুই মূলডোম অঞ্চল তিন বর্ধনশীল অঞ্চল আর চার হচ্ছে মূলত্র অঞ্চল এই চারটে অংশ ছবি সহ তোমাদেরকে কিন্তু করতে হবে তো মূল তারপরে প্রশ্নটা দেখো যে মূলের কাজ কি আমি বলেই ফেলেছি যে মূলের কাজ কি মূল বাড়ি থেকে জল শোষণ করে এবং গাছকে শক্ত করে ধরে রাখা তারপরে দেখো মূলত্রের মূলত্রের কাজ কি সেটাও আমাদের কিন্তু হয়ে গেল মূলত্রের কাজ কি মূলত্র কাকে বলে এবং এর কাজকে আমরা বলেছি যে মূলের আগাতে যে টুপির মতো অংশ থাকে তাকে বলা হয় মূলত্র অঞ্চল এবং এর কাজ হচ্ছে গাছের মূলটাকে মাটির ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করা এটা আমরা আগে আলোচনা অর্থাৎ তাহলে আমরা যদি মূলের গঠন পড়ি তাহলে এই এক দুই এবং তিন এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের হয়ে গেল তারপরে প্রশ্ন দেখো শ্বাসমূল সমুদ্রের ধারে যে সমস্ত গাছগুলো হয়ে থাকে তো আমরা জানি সমুদ্রের ধারে মাটিগুলো নোনা প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং নোনা প্রকৃতির হওয়ার জন্য এই গাছগুলোর মূল যেগুলো থাকে মাটির নিচে সেগুলো কিন্তু ঠিক মতো কি হয় অক্সিজেন পায় না তাই জন্য মূলগুলো কি হয়ে থাকে মাটির মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এরা বাতাস থেকে কি করে বাতাস থেকে অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এই যে মূলগুলো এই মূলগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে শ্বাসমূল অর্থাৎ গাছের শ্বাসকার্য নিতে সাহায্য করে বলে একে শ্বাসমূল বলা হয় এবং এটা কোথায় থাকে আমি বললাম সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল থাকে এবং যেমন উদাহরণ যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে সুন্দরী গড়ান গেওয়া এই যে সুন্দরবন অঞ্চলে এই সমস্তগুলো দেখা যায় আচ্ছা তারপরে দেখো 
বটগাছের স্তম্ভ মূল কি কাজ সৃষ্টি হয় কেন আমরা জানি বটগাছ অনেক শাখা প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহলে সেই শাখা প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য শাখাগুলো কি হয় নিচে হেলে যেতে পারে সেই জন্য কি হয় শাখা থেকে এক ধরনের মূল বেরিয়ে আসে যেগুলো মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্তম্ভের মতো সেই মূলটাকে এই সেই শাখাটাকে মাটির উপর শক্ত করে ধরে রাখতে সাহায্য করে থাকে তারপরে দেখো আমি এই প্রশ্নটাও আলোচনা করেছি স্থানিক আর অস্থানিক মূল এই যে বলেছিলাম যে ভ্রূণ মূল থেকে যেটা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয়ে থাকে স্থানিক মূল ভ্রূণ মূল ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চল যেমন পাতা পাথর কুচি গাছে দেখবে পাতা থেকে হয় ঠিক আছে বট গাছের যেমন শাখা পোশাখা থেকে হয় এগুলোকে আমরা বলে থাকি অস্থানিক মূল তারপর তোমার দেখবে ধান গাছ হতে পারে ধান গাছের মূলে নিচের দিকে দেখবে মূলগুলো গুচ্ছ আকারে থাকে এই গুচ্ছ মূলও কিন্তু একটা অস্থানিক মূলের উদাহরণ মানে যে সমস্ত মূল ভ্রূণ মূল থেকে সৃষ্টি হয় তাকে স্থানিক মূল আর যেগুলো হচ্ছে ভ্রূণ মূল ছাড়া অন্য কোন অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় তাকে অস্থানিক মূল কোন কোন গাছের মূল আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি দেখো মূলো আমরা দেখেছি মূলো তাই না মূলোকে আমরা কিন্তু মূলটাই আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি এরপরে প্রশ্নটা আমরা পড়ব কাণ্ড সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে ভ্রূণ মূল থেকে যেটা মাটির নিচে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মূল সৃষ্টি হয় তাহলে ভ্রূণ মূল যখন মাটির মধ্যে প্রবেশ করে মূল সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে কি হয় ভ্রূণ মুকুল মানে আমরা দুটো অংশ পেয়েছিলাম বীজের ভ্রূণ মূল আর ভ্রূণ মুকুল এই ভ্রূণ মুকুল থেকে ভ্রূণ মুকুল মাটির ওপর উঠে কিসে পরিণত করে কাণ্ড তৈরি করে এবং উদ্ভিদের যে অংশ মাটির উপরে থেকে ফুল ফল পাতা এগুলোকে ধারণ করে এবং যেগুলো পর্ব পর্ব মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকে সেই অঞ্চলটা সেই অংশটাকে বলা হয় কাণ্ড তাহলে কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমি সংজ্ঞা বলার সময় বলেই ফেললাম যে এক হচ্ছে যে পর্ব পর্ব মধ্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে পর্ব পর্ব মধ্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে দুই কি বললাম দেখো দুই হচ্ছে ফুল ফল এগুলোকে ধারণ করে ফুল ফল ধারণ করে থাকে তিন নম্বর হচ্ছে এটা সবুজ হয় কচি অবস্থায় সবুজ হয় তখন সালে সন্ত্রাসে সাহায্য করে তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে কি হয় এটা ক্ষয়রি বর্ণ ধারণ করে থাকে তারপরে প্রশ্ন দেখো দুটি ঔষধের নাম লিখো যা কাণ্ড থেকে পাওয়া যায় কাণ্ড থেকে যে ওষুধ পাওয়া যায় প্রথম নিম গাছ থেকে আমরা যদি বলি নিমবিন নিম গাছ থেকে আমরা পাই নিম গাছের কাণ্ড থেকে যে ওষুধটা তৈরি হয় সেটার নাম হচ্ছে নিমবিন আর সিংকোনো গাছ থেকে যেটা পাওয়া যায় ম্যালেরিয়ার ওষুধ হ্যাঁ ছাল থেকেই পাওয়া যায় কুইনাইন এই দুটো ওষুধ কিন্তু আমরা কাণ্ড থেকে পেয়ে থাকি তারপরে প্রশ্ন দেখো কাণ্ডের প্রকৃতি অনুসারে কাণ্ডকে উদ্ভিদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে বিরুদ্ধ হতে পারে যখন কাণ্ডগুলো নরম প্রকৃতির রসালো প্রকৃতির হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় বিরুদ্ধ যেমন তোমার ঘাস হতে পারে দুই নম্বর হতে পারে গুল্ম গুল্ম হচ্ছে যেগুলো গাছগুলো ছোট ছোট ঝোপালো টাইপের হয়ে থাকে কাণ্ড তুলনামূলকভাবে বিরুদ্ধের তুলনায় শক্ত কিন্তু কাষ্টল প্রকৃতির নয় গুড়ি নেই তাদেরকে আমরা গুল্ম বলবো এবং ঝোপালো টাইপের হয় যেমন হচ্ছে জবা গাছ হতে পারে আর তিন নম্বর হচ্ছে বৃক্ষ শ্রেণীর হতে পারে যেতে কাষ্টল প্রকৃতির হয় গুড়ি বিশিষ্ট হয়ে থাকে শক্ত মজবুত হয়ে যেয়ে থাকে যাদের কাণ্ড তাকে বলা হয় বৃক্ষ যেমন হচ্ছে আম হতে পারে এরকমভাবে একটা করে উদাহরণ তোমরা কিন্তু অবশ্যই মুখস্থ রাখবে তাহলে কাণ্ডের প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় হয়ে গেল এবারে দেখো রূপান্তরিত কাণ্ড রূপান্তরিত কাণ্ড নাম শুনে বুঝতে পারলাম কাণ্ড যখন এক রূপ থেকে আর একটা রূপ ধারণ করে যেমন তোমার আমি যদি বলি যে কাণ্ডের ইসের ক্ষেত্রে কুমড়োর ক্ষেত্রে কুমড়ো কি হয়ে থাকে কুমড়োর যে পর্বে যে কাক্ষিক মুকুল থাকে সেটা কি হয় সেটা আকর্ষে পরিণত হয় আবার তুমি যদি দেখো আবার অনেক সময় অনেক কাণ্ড আছে ঠিক আছে এই কাণ্ড হয়ে থাকে কি না বাতাসপূর্ণ হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয়ে থাকে অর্ধ বায়বীয় কাণ্ড যেমন তোমার হচ্ছে কচুরি পানা হতে পারে কচুরি পানা হতে পারে আচ্ছা কাণ্ড খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি এমন দুটি উদ্ভিদ কাণ্ড খাই আমরা পরিবর্তিত কাণ্ড একটা উদাহরণ হচ্ছে আলু আলু কিন্তু একটা পরিবর্তিত কাণ্ডের উদাহরণ এটাও হতে পারে তো আলুকে আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি আর বিভিন্ন শাক সবজি আমরা যেটা খাই সেটাও কিন্তু আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি কাণ্ডটাকে তাহলে তোমরা এই যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করলাম এগুলো ভালো করে দেখে নেবে এগুলো থেকেই মোটামুটি প্রশ্ন তোমাদের আসে ধন্যবাদ Subscribe my channel PKB Math